அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நாம் ஐந்தாவது நாட்களாக இன்றைக்கு நம்ம கூடியிருக்கிறோம் நம்ம ப்ரேயரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 கதாவே நீர் எங்களோடு இருக்கிறபடினாலே அப்பா நாங்கள் எல்லாவற்றும் சுதந்திரத்து கொள்ளும்படியாக எங்களுக்கு கிருபையை தந்திருக்கீங்கப்பா அதுக்காக நன்றி உங்கள் வேதத்துள்ள அதிசயங்களெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்படியாக எங்கள் மணக்கண்களை திறங்க நீர்தாமே என்னோடு இருந்து கத்தாவே இன்று போதிக்க வேண்டியதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியதை அவர்கள் மனதின் ஆழத்திலே நிலையாக அவர்கள் கற்பையும் அப்பா நீங்கள் போதிங்க அப்பா இயேசு நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே அமேன் நாம் எல் ஷடாய் அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எல் ஷடாய்னா என்ன அதுக்கு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் போன வாரத்தில் நரிஷர் அதாவது போஷிக்கிறவர் அப்படிங்கிறத பற்றி கர்த்தர் எப்படி நம்மளை போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி அதை போஷிக்கிறவரை கூட கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அது இன்னும் என்ன சொல்ல வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இன்றைக்கி அதை பார்ப்போம் நம்ம போன வாரம் நேற்று நேற்று பார்த்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி நம்மளை போஷிக்கிறார் போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் தாய் தன் பிள்ளையை போஷிக்கிறது போல் தாய் எப்படி தன் உதிரத்தையே பாலாக மாற்றி அவர் எப்படி தன் குழந்தையை போஷிக்கிறார் அது போல் தேவன் தாமே நம்மளை அவர் ஜீவனை தந்து அவர் ரத்தத்தை சிந்தி நமக்கு போஷிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போது ஏசு கிறிஸ்து அவர் ஆவியில் மட்டும்தான் போஷித்தாரா இல்லை சரீரத்தின்படியும் போதித்தாரா போஷித்தாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரீரத்தாலேயும் போஷிக்க போஷித்திருக்கார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ அதை மீனையும் பெருக செய்தார் ஆயிரக்கணக்கான மக்களை அவர் வந்து போஷித்து அவர்களை போஷித்து அவர் நல்லா சாப்பாடெலாம் கொடுத்து நல்லா வச்சுருந்தார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போது இந்த போஷிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வெறுமனே என்ன சொல்கிறதுனாக்கா அவரோட மினிஸ்ட்ரி அவருடைய குணமாக்கும் மினிஸ்ட்ரியில் இது மட்டுமே இல்லாமல் இருக்குது அதில் அவர் முக்கியமாக என்ன பார்க்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரீர பிரகாரமாக அவர் போஷித்து வந்துக்கிட்டு இருக்கார் எப்படி அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் இந்த அவருடைய டிசைப்பிள்ஸ் அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக இஸ்ரேவேல் இங்கே மாதிரி இடங்கள்லாம் போய் அவங்க வந்து சுவிசேஷத்தை பரப்பிட்டு வர்றாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுங்க நீங்கள் அலைந்து திரிந்து வந்திருக்கிறீங்க மார்க்கு ஆறு முப்பத்தி ஒன்று அவர் அலைந்து திரிந்து வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் வாங்க வந்து தனியாக போய் ஒரு இடத்துல இருந்து முதல் ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருங்க ஏன்னா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்கள்லாம் நிறையா இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு திருப்தியாக ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படிங்கிறார் அந்த ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்த்தர் வந்து முதல்ல யாரையுமே அப்படி ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செய்யுங்க நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலை நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் எடுங்க சரீரத்தை போஷிக்கணும் அப்படிங்கிறார் அந்த வசனத்தை படிச்சுருவோம் மார்க் ஆறு முப்பத்தி ஒன்று அவர் அவர்களை நோக்கி வனாந்திரமான ஒரு இடத்திலே தனித்து சற்றே இழைப்பாரும்படி போவும் வாருங்கள் என்றார் ஏனெனில் வருகிறவர்களும் போகிறவர்களும் அநேகராக இருந்தபடியினால் போஜனம் பண்ணுகிறதற்கும் அவர்களுக்கு சமயமில்லா இருந்தது அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா போஜனம் பண்ணுறதுக்குள்ள சமயம் இல்லாத அளவுக்கு அங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஊழியத்தை பார்க்குறது ஊழியத்தை செய்கிறது ஊழியத்தை மூலியமாக பிரசங்கிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஓய்வு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு வந்து வாங்கப்பா நம்ம போய் தனியாக தனியாக போயிடுவோம் இங்கெல்லாம் இருந்தாக்கா சாப்பிட முடியாது இருக்கோம்னா ஆட்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க நம்ம போய் தனியாக வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து போஷிக்கிறார் கர்த்தர் போஷித்து கொண்டிருக்கார் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓய்வு இல்லாமல் வேலை செய்யுங்க எப்போ பார்த்தாலும் வேலை செஞ்சுட்டே இருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லலை முதல் வேலை உடம்பை எப்படி பார்த்துக்கணும் உடம்பை போஷிக்க வேண்டும் உடம்பை இப்படி நீங்கள் தேவையில்லா கவலைப்பட்டு இது இல்லாமல் இருந்துட்டு நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்து பொறுமையாக நீங்கள் இருந்து நீங்கள் ஓடி ஓடி கர்த்தர் வேலை செய்யணும்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் வேலை செஞ்சு ரத்தத்தை சிந்தி வேர்வையை சிந்தி வேலை செஞ்சு கடைசியில் முடியாத அளவுக்கு போய் டொம்னு கீழே விழுந்து அது விருப்பம் கிடையாது அவர் ரெஸ்ட் எடுங்க நிதானமாக இருங்க பொறுமையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கிறார் அதன் மூலியமாக அவர் உடம்பை போஷிக்கிறார் உடலை போஷிக்க வைக்கிறார் இப்போ அந்த ரெஸ்ட்டு இப்போ இந்த இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்த இந்த ரெஸ்ட் ஆகிய போஷிப்பு எப்படி இப்போ இந்த நம்ம இப்போ லென்த்து நாட்களில் குறிப்பாக சொல்லணும் நம்ம வந்து கிறிஸ்தோட வார்த்தைகளை நம்ம நிறையா நம்ம 
சிந்திக்கிறோம் பேசுகின்றோம் மெடிடேட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரேயர் மீட்டிங் எல்லாம் எதுக்கு நடத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மை நாமே போஷித்துக் கொள்வதற்காக நம்ம உடலால் நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறோம் அதன் மூலியமாக உடம்பில் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நிறைய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நம்ம சில நிறைய சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மூலியமாகவும் நம்ம உடலுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி எடுத்தோம்னா மொத்த மொத்தமாக அப்பணம் போட்டு சிக்கன் ஒரு முழு சிக்கனை கூட சாப்பிட்ருக்குறோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டிங் அது ஃபாஸ்டிங் இருந்தால் தான் இருக்கும் கிடையாது ஆனால் அது சரீரத்துக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம உடம்புக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் அதன் மூலியமாக என்ன ஆகுது நம்ம பாடியும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்டோன்னா வயிறு ஒத்துக்கிறது இல்லை நமக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரேயர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிறு அப்படியே கப்ப கப்ப கப்பன்னு எரியுது நம்ம ப்ரேயர் கூட ஒழுங்காக பண்ண முடியாமல் போயிடுது அப்போ இந்த மாதிரி அது மெயினாக நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம இப்போ வேண்டாம் அப்படி ஒதுக்கிறது முக்கியமான காரணம் என்ன பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அதிக அதிகமாக கர்த்தரிடம் பேசுவதற்கு கர்த்தரோட வார்த்தையை நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம அதன் மூலியமாக நம்ம உடம்பு போஷிக்கிறோம் நம்ம உடம்பையும் போஷிக்கிறோம் நம்ம மைண்டு நம்மளுடைய சிந்தையில் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுறோம் இன்னும் அதிக அதிகமாக நம்ம சிந்திக்க உதவுது இன்னும் அதிக அதிகமாக சிந்தித்து நம்ம இன்னும் அதிகமாக பண்ணும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஆவியிலே அவர் வார்த்தையை ஏற்றுகின்றோம் நம்ம இப்போ உள்ளான மனுஷனை நம்ம போஷித்து இருக்கோம் நம்ம உள்ளான மனுஷனை போஷிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆவி ஆத்மா சரீரம்னு சொல்கிறாங்க இந்த அதை நம்ம தனியாக பார்ப்போம் ஆத்மாவில் ஆத்மா அப்படிங்கிறது என்ன வெளிப்புறமாக <laughs> 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 அந்த என்ன அர்த்தம் சொல்கிறேன்னாக்கா நீங்கள் ஆ ஆத்மாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலக பிரகாரமான விஷயங்கள்லாம் ஏறிக்கிட்டு இருக்குது உலக பிரகாரமான விஷயம் நாளைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்ல போகிறோம் நாளைக்கு இந்த கடனை நம்ம எப்படி அடைக்க போகிறோம் இந்த இவங்களுடைய பிரச்சனை நம்ம எப்படி தீர்க்க போகிறோம் நாளைக்கு இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவங்கிட்ட ஒரு பொருள் வாங்கலாம் அந்த பொருள் எப்படி திருப்பி கொடுக்க போகிறோம் நாளைக்கு நம்ம பிஸ்னஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு வேலையில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட பர்சனாலிட்டியாக டீல் பண்ணுறது எங்கன்னா ஆத்மாவில் நம்ம ஆத்மாவில் தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அதன் மூலிமா நினைக்கிறோம் அந்த மைண்டில் பேசுது இதெல்லாம் நம்ம பேசுறது பாருங்கள் இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நரேஷ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நம்மளுடைய போஷித்து கொண்டு இருக்கிறோம் எப்படி போஷித்து கொண்டு இருக்கிறோம் தேவனோட வசனத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் தேவனோட வசனத்தை ஏற்றி 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 என்ன பண்ணுறோம்னா ஆவி ஃபுல்ஃபில் ஆகி அது ஆத்மாவையும் ஃபுல்ஃபில் ஆக்கி இப்போ ஃபுல்லாக 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 பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற எல்லா விதமான அந்த கழிசட தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் அவுட் ஆகிடுது க்ளீன் ஆகிடுது இதெல்லாம் ரொம்பி 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 இதை நிரப்பி நம்ம உலக பிரகார சிந்தனைகள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு அகன்று போய் நம்மளை போஷித்து அதன் மூலியமாக என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவோடு நம்ம ஐக்கியம் கொள்வதற்கு இது ரொம்ப உதவுது பாருங்கள் இதை தான் அவர் வந்து ரெஸ்ட் எடுங்க ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சரீரத்துக்கு ரெஸ்ட் கொடுங்க நீங்கள் அழைஞ்சிருந்து ரொம்ப பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னு கர்த்தர் இதன் மூலியமாக சொல்லுகிறார் அடுத்து இப்போ அந்த ரெஸ்ட் கொடுக்கல அல்லது இந்த போஷிப்பு நம்ம இந்த உடம்புக்கு போஷிப்பு கொடுக்கல இந்த போஷிப்பு நம்ம கொடுக்காம நம்ம உடம்புக்கோ இல்லை உடம் உடல் எடுத்துக்கிறத பொதுவான விஷயங்களில் நம்ம ஆத்மா நம்ம சரீரம் நம்மளுடைய ஊக்கம் எல்லாவற்றையும் நம்ம போஷிப்பை கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து உலர்ந்து போகுது வாடி போகுது நம்ம உடல் வாடி போகுது வேலை அதிகமாக செஞ்சு 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 என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல்லாம் வாடி போகுது அதுக்கு மேலே நம்ம செய்யறதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் போயிடுது அதுக்கு மேலே நம்மளால் ஒன்றுமே செய்யணும் இதை எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செடி எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு செடி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தண்ணியே ஊற்றாம விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த செடி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாடி போகுது அந்த செடி வாட ஆரம்பிச்சுதான் இன்னும் இன்னும் அதிக அதிகமாக செடி வாடி போக ஆரம்பிச்சுனா அப்படி அப்படியே சுருங்கி போய் அதை நல்ல பிரைட் பச்சையாக இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து கருகி போகுது ப்ரௌன் கலரை பச்சை பசேர்னு நல்லா பார்க்குறதுக்கு அது கொள்ள அழகாக இருக்க கூடாது அந்த செடி வாடி போய் கருகி போய் ப்ரௌனஷ் ஆகி நிற்கக்கூட திராணி இல்லாமல் அந்த செடி என்ன ஆகுது கீழே விழுந்துருது கீழே விழுந்து அதை ஒன்றுத்துக்காக கடைசி அது மறித்து போயிடுது இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் போஷிக்கலை அப்படின்னு
இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைசியில் எல்லாமே வந்து சோகமாக ஒரு மோசமான நிலைமைக்கு அந்த இது போஷிப்பு இல்லாமல் ஆகிவிடுகிறது இப்போ இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவரோடு சேர்ந்து இந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவோட இயேசு கிறிஸ்து அவர் கொடுக்குற வாழ்க்கையில் நாம் ஒன்றித்து அவரோடு சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா யோவன் ஏழு முப்பத்தி எட்டில் அவரையும் அவருடைய வார்த்தையிலையும் யார் நம்புகிறான் அவன் வாழ்க்கையில் அவனோட உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள்லாம் ஓடுது அப்படிங்கிறாரு அதை வேணா படிச்சிருங்க ஏழு முப்பத்தி எட்டு வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் நம்ம எவ்வளவுக்கு அதிகமா நம்புறோம் இப்ப என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா வேத வாக்கியம் சொல்றதுல விசுவாசிக்கிறவனா அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ரிவர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் வாட்டர் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி போல் ஓடுது அப்படிங்கிறார் இப்போ நம்ம எவ்வளவுக்கு எல்லாம் நம்புகிறோம் அப்படிமோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோமோ அவ்வளவு கவ்வளவு நம்ம வந்து இயேசுவை நம்ம போஷிக்கிறவராக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இயேசு வந்து நம்ம வாழ்க்கையின் அவர் என்ன சொல்கிற நம்ம அப்பனை ஜீவனில் அப்பமாக இருக்கிற அவர் ஈஸ் லிவிங் பிரெட் அப்படின்னு சொல்லிப்பட்டிருக்கிற வாழ்க்கைக்கெல்லாம் அவர் அப்பமா இருக்கிறார் உணவாக இருக்கிறார் அவர் ஜீவ தண்ணீர் நதியா இருக்கிறார் அந்த நதி ஓட ஆரம்பிக்க வந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதி நம்ம இப்போ என்ன சொல்றது உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் நதிகள் ஓடும் அந்த ஜீவ தண்ணீர் நதி எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக ஓடுதோ அவ்வளவுக்கு நமக்கு பலம் கிடைக்குது அவ்வளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை கனி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம் வாழ்க்கை மாறுது நம்ம ஜீவன் உள்ள தண்ணி அந்த ஜீவ நதி நம்ம உடம்புலேருந்து ஓடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னாவது அவன் உள்ளத்தில் வழியுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எப்போ விசுவாசிக்கிறத கத்தனை விசுவாசிக்கிறவன்ட்ட இருந்து அப்போ அதிக அதிகமாக விசுவாசிக்கும் அதிக அதிகமாக தெரிந்து கொள்கிறோம் அதிக அதிகமாக தெரிந்து கொள்ளும் ஜீவத்தண்ணி நதி பெருக்கெடுத்து ஓடுது நதி நீங்கள் விசுவாசிக்கிற அளவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக விசுவாசிக்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நதி மாதிரி ஓடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒரு சில ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் மாதிரி ஓடுது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றாலம் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சில நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டப்பா டப்பா தப்பா தப்பான்னு விழுகும் உள்ளே விட மாட்டாங்க அதில் இங்கே சும்மா மீடியமாக விழுகும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல் தொழிற்சு <laughs> இது எல்லாமே மாறி விடுகிறது இப்போ நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் இப்ப சொன்ன விஷயம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தில் தாங்க இதெல்லாம் பழிக்கும் இது வந்து நிறைய பேர் இதை வந்து சரீர பிரகாரமா நடக்காது ஏன்னா இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய எனக்கே எனக்கே சில பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் வந்து இப்ப பிரேயர் எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு நான் சில பேர்ட்ட சொல்லுவாங்க சொன்னாங்கன்னா நீ வந்து பைத்தியக்காரன் கர்த்தர் வந்து நீ செய்யறதெல்லாம் சொல்லுவாரா கர்த்தர் வந்து இதெல்லாம் செய் அவங்களுக்கு தெரியும் யாருன்னு இதெல்லாம் செய்வாரா கர்த்தர் இப்படிலாம் செய்வாரா என்ன பைத்தியகாரத்தனமாக பேசுகிறியே அப்படின்னா நாங்கள் சொன்னால் இல்லை இல்லை நாங்கள் நினைக்கிறதும் பேசுகிறதையும் கூட அவர் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவர் சொல்கிறாரு எதுக்காக சொல்கிறோம்னாக்கா அதை நம்பாத ஜனங்க உலக பிரகாரமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கிறிஸ்தவர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்களும் நான் நம்புகிறேன் கிறிஸ்தவ நான் நம்புகிறேன் எல்லாம் நம்புகிறேன் ஆனால் வந்து இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அவர் எல்லாத்துக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் அது வந்து ஆவிக்குரிய விஷயம் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அது அப்படி பண்ணணும் நீ சாமியார் தான் இருக்கணும் நீ வந்து இங்கே இருக்கக்கூடாது நீ கா காட்டுக்கு போயிடணும் யாருமே இருக்கக்கூடாது மக்களோடு இருக்கக்கூடாது இது வந்து ஆவிக்குரிய விஷயம் அதெல்லாம் அதனால் நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணால் வேலைக்கு ஆகாது உன்னை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க நீ வந்து தப்பான ரூட்டில் போகிற அப்படிலாம் கூட அது அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை மக்கள் பிரயோகிக்கிறாங்க சாதாரண பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த மாதிரியாக பேசுகின்றார்கள் அதுக்கு இந்த இதை வந்து இயேசு என்ன சொல்கிறாருன்னா உள்ளான மனுஷனை வந்து போஷிக்கணும் அதன் மூலியமாக எக்ஸ்டர்னலாக உள்ள ஃபிசிக்கலான விஷயங்கள் நம்ம சரீர பிரகாரமாக உலகத்துக்காக எல்லா சூழ்நிலையும் இதற்கேற்ற மாதிரி மாறும் அப்படிங்கிற அவர் சொல்கிறார் இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பவுல் வந்து ஃபிலிப்பியருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறார் அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பிலிப்பியர் நாலு பதினெட்டில் முதல்ல சொல்லிடுறேன் அவர் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காணிக்கை அவங்க வந்து கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அப்போ அனுப்பும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார
சொல்கிறாருனா இந்த விஷயம் நீங்கள் அனுப்புனது வந்து அது வந்து சுகந்த வாசனையாகவும் தேவனுக்கு பிரியமான சுகந்த பலியாகவும் இது இருக்குது ஏன்னா இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அவசியமான நேரத்தில் இதை நீங்கள் கொடுத்துருக்குறீங்க இந்த பலியானது தேவனுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கு பிரியமான அவருக்கு பிரியமான சுகந்த பலியாகவும் சுகந்த வாசனையாகவும் அவருக்கு தெரியுது எப்படிங்க இவங்க முன்னாடி தானே கொடுத்தாங்க சரீர பிரகாரம் தான் கொடுத்தாங்க ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு சுகந்த பலியாக தேவனுக்கு ஸ்பிரிட் டைமில் சொல்கிறாரு அப்போது நீங்கள் தேவனோட காரியத்திற்காக நீங்கள் கொடுக்கறத கூட அவருக்கு சுகந்த வாசனையாக இருக்குது அவருக்கு அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா தேவனின் காரியங்களுக்காக நம்ம செய்கிறோம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை செய்கிறோம் சில காணிக்கை கொடுக்குறோம் சில விஷயங்கள் செய்கிறோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தேவனினுடைய அவர் மகிமைப்பட அவர் மகிமைப்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம் போஷிக்கப்பட்டுக்கிறோம் அதிக அதிகமாக நாம் சில காரியங்கள் நம்ம செய்யும் போது தேவனுக்காக சில காரியங்கள் நிறைய செய்யும் போது அந்த காரியங்களும் நமக்கு அவருக்கு அது ரொம்ப பெஸ்டாக தெரியுது அவருக்கு சுகந்த வாசனையாக இருக்கு அது சுகந்த பலியாக இருக்குது இப்படியும் பிலிப்பியர் நாலு பதினெட்டு எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது பரிபூர்ணமும் உண்டாயிருக்கிறது உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகளை சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான சுகந்த பலியுமாக எப்பா பிரோத்திவின் கையில் வர பற்றி கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன் ஏன் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன்னா இந்த காணிக்கையானது தேவனுக்கு அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட சுகந்த வாசனையாகவும் தேவனுக்கு பிரியம சுகந்த பலியாகவும் இருக்குது அவர் வந்து நான் எனக்கு நீ கொடுத்த மாதிரி இல்லை தேவனுக்கே நீ கொடுத்துருக்குற அது வந்து அவருக்கு அப்படி இருக்குது நான் திருப்தி அடைகிறேன் அப்படிங்கிற இதோடு அவர் வந்து நிறுத்தி முடிக்கலை பாருங்கள் இதோடு அவர் முடிச்சிருந்தால் பரவாயில்ல இதுக்கு அடுத்து ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறாரு அதில் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இந்த இந்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை மட்டும் நம்ம கிறிஸ்தவ மக்கள்லாம் பிடி தொங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த வசனத்தில் அவர் வந்து இதை மட்டுமே சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன செய்யணுங்கிறதெல்லாம் விட்டுருவாங்க ஆனால் தேவனை வந்து அவர் வந்து உன்னை மகிமே ஐஸ்வர்யம் உன்னை தேவையெல்லாம் சந்திக்கிறாரு உன்னை பார்ப்பார் அதை படிச்சுருவேமே நான் பத்தொம்போது என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா இதை வந்து பிளஸ்ஸிங்காக நம்ம மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொதுவாகவே நிறைய பேர் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிறிஸ்தவனில் வேறு வேறு சகோதரர்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய வாக்கியங்களே தே நம்ம பைபிள்லேருந்து அவங்களாம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க அவங்கவுங்களுக்கு எது சாதகமாக இருக்கோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கிறாங்க அதை அவங்க அது என்ன சொல்கிறதுனா அதை வந்து கன்வீனியன்ட்லி ஃபோகேட்டிங் அப்படிம்பாங்க நம்ம வந்து த நமக்கு என்னென்ன தேவை அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் விட்டுடலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக கொடுக்குறீங்க ஏன்னா நீ வந்து எப்போ தேவை அவசியப்படுற இடத்துல நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறீங்க அது தேவனுக்கு பிரியமான சுகந்த வாசனையாகவும் அவருக்கு அனுப்பப்பட்ட சுகந்த வாசனையாகவும் தேவனுக்கு பிரியமான சுகந்த பலியாகவும் இருக்குது அதனால் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அதனால் நான் சந்தோஷப்படுறேன் அதனால் என்ன சொல்றாருனா அவரு உன்னுடைய அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா மகிமையிலே நிறைவாக்குவார் அவர் வந்து உங்க தேவைகளை சந்திப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலை நீங்க உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் இன்னுமே போதுமானதுக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லலை அவரு அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி கிறிஸ்து இயேசுகள் மகிமையில் நிறைவாக்குவார் எனக்கு இந்த மகிமையில் நிறைவாக்குவார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு மனசில் பட்டதை சொல்கிறேன் மகிமையில் நிறைவாக்குவார் அப்படின்னா மகிமையில் அப்படின்னு சொன்னோம் எனக்கு பிளண்டாக ஒரு என் அறிவு கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா மகிமையில்னு சொன்னாக்கா அது எதோ வேறு இடத்துல போல இருக்கு இங்கே இல்லை போல இருக்குது அப்படின்ற ஐடியா என் மனசில் உதிச்சது அதுக்காக நான் கிறிஸ்ட இங்கிலீஷ் பைபிளில் ரெஃபர் பண்ணும்போது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட மகிமையில் மகிமையில் மகிமையால் மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் மகிமையின் ஐஸ்வர்யம்னு சொல்லி நியூ இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ஷன் அதில் வருது என்எல்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மகிமையான ஐஸ்வர்யத்தால் அவருடைய மகிமையான ஐஸ்வர்யத்தால்னு வருது இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ஷனில் இயேசுவின் இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள மகிமையில் உள்ள ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு வருது கிங் ஜேம்ஸ் வருஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மகிமையில் உள்ள ஐஸ்வர்யத்தால் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் அப்படின்னு வருது அப்போ அது எப்படி இது மகிமையில் நிறைவேற்றுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எங்கேயோ கொடுப்பாருன்றது இல்லை அவரோட மகிமையால் அவருடைய ரிச்சஸ் அவர் அப்போ அப்போ கண்ணுக்கு காணாத இடத்துல பாருங்கள் காணாத இடத்துல இருந்தால் இந்த உலகத்தை உருவாக்கினான்னு சொல்லியிருக்கு ஆதி அங்கே மத்தில் பார்த்தீங்க ஒன்று ஒன்றுலே பார்த்தீங்கன்னா காணாத உலகத்திலேருந்து உருவாக்கினான்னு சொல்லுது அப்போ காணாத உலகத்தில் இந்த உல உலகத்தை மட்டும் இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்கினான்னு சொல்லுது அப்போ ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் காணாத
அப்போது இன்னும் ஃப்ளைட்டில் போய் பார்த்தோம்னா இன்னும் பெருசாக தெரியுது இன்னும் ராக்கெட்டில் போய் பார்த்தா இன்னும் பெருசாக தெரியும் அப்போ அந்த உலகம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்போ அந்த பிரபஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ப்ளூட்டோங்கிறாங்க நெப்டியூனுங்கிறாங்க நான் அதெல்லாம் கண்ணால் கூட பார்த்ததில்ல இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலக்சி மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் கேலக்சி இருக்காங்க ஒரு செகண்டுக்கே எத்தனையோ பில்லியன் கணக்கில் அது அது விரிவடைஞ்சிட்டே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாமே அவர் மகிமை ஐஸ்வத்தில் இருக்குது அப்போ உங்களோட தேவை என்னோட தேவையெல்லாம் அப்போ எங்கே இருக்குது அதில் இருக்குது காணப்படாத உலகத்தில் இருக்குது ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் இருக்குது அதை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன் அந்த விஷயத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு எப்போது நான் அதுக்கு முன்னாடி யோசனத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காக கொடுப்பார் 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 கொடுப்பாருன்னா எனக்கு கொடுப்பார் கொடுப்பார் ஐ ஐம் செல்ஃப் கண்டென்ட் நாங்கள் எனக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாருன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அவர் அவர் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லை அவர் அவர் வந்து அவர் வந்து செல்ஃபிஷாக இருக்கார் அவர் வந்து எனக்கு மட்டும் தான் வச்சுக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் நான் இன்றைக்கி உயிரோடவே இருக்க முடியாது அவர் மட்டும் செல்ஃபிஷாக இருந்தாருன்னு அது கிடையாது அவர் என்ன சொல்கிறாருண்ணா ஊழியத்திற்காக அவங்க செய்தாங்க அவர் ஊழியம்னாக்கா நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுத்துரு போ அப்படின்னு அவர் சொல்லலை அவர் வந்து தேவை இருக்கிறத உங்களால் இயன்றது தான் கொடுக்க சொல்கிறார் அதுக்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிருங்க தெருவில் போங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லலை அவர் அவருக்காக நீங்கள் விதைக்கும் பொழுது அது உங்களை கோடிக்கணக்கில் நூற்றுக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் மல்டிப்ளை பண்ணி உருவாக்க <laughs> இயேசு தான் உருவாக்குனார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம நீ உங்களையும் என்னை போஷிக்கிறவர் யாருனா அவர் தான் தேவனால் போஷிக்கிறவராக இயேசு கிறிஸ்துவை வைத்திருக்கிறார் நமக்கு இந்த மாதிரி இப்போ ஃபைனான்ஷியலாக இருக்கலாம் நமக்கு பொருளாதார ரீதியான போஷிப்பு தேவைப்படலாம் நமக்கு நம்ம உடல் ரீதியாக நம்ம ஹெல்த் ரீதியாக நமக்கு போஷிப்பு தேவைப்படலாம் நமக்கு பிஸ்னஸ் செய்கிறதுக்கு அறிவு தேவைப்படலாம் விசுவாசம் தேவைப்படலாம் இன்னும் அதிக அதிகம் என்ன நம்பிக்கையே இல்லாத சூழ்நிலையில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வகையான போஷிப்பும் தேவைப்படலாம் அந்த எல்லா விதமான போஷிப்பையும் அவர் தர நல்லவரும் வல்லவருமாக இருக்கிறார் தேவன் போஷிக்கிறது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆவியிலே போஷிக்கிறார் அவர் உணர்வு பூர்வமாக போஷிக்கிறார் அவர் சரீரத்தோடையும் போஷிக்கிறார் நம்ம சரீரத்திலும் போஷிக்கிறார் ஆவியில் போஷிக்கிறார் உணர்வில் போஷிக்கிறார் நம்ம சரீர பிரகாரமாக பார்த்தீங்கன்னா உடல் சோர்வை எடுக்கிறார் நம்ம உடம்புக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிறார் உடலுக்கு வேலை செய்யல ஊக்கத்தை கொடுக்கிறார் இப்போ இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா குடும்பத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குடும்ப உறவு ஒரு போஷிப்பு கொடுக்கிறார் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு அன்பில் போஷிப்பு கொடுக்கிறார் பிள்ளை அப்பா மகள் மக மக குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை ஒவ்வொரு அங்கத்தினருள்ள போஷிப்பு உறவில் போஷிப்பை கொடுக்கிறார் நம்ம சகோதரத்துவத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இருக்கக்கூடிய அன்பில் போஷிப்பை கொடுக்கிறாரு அப்புறம் இந்த ஆவியில் போஷிப்பு கொடுக்கிறார் நம்ம ஆவியில் எல்லா விதமான விஷயத்தையும் நம்ம ஆவியில் நம்ம நிரப்புகிறார் அந்த போஷிப்பை கொடுக்குறாரு சரி இந்த போஷிப்பு போஷிப்புன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த போஷிப்பு வரலாம் என்ன நடக்கும் போஷிப்பு கொடுக்குறா போஷிப்பு கொடுக்குறாருன்னு சொல்கிறோம் இப்போ போஷிப்பு கொடுக்குறதுனால என்ன நடக்கும் ஏன்னா போஷிப்பு நம்ம போன வாரம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியும் பார்த்தோம் இப்போயும் பார்க்குறோம் இந்த போஷிப்பு போஷிப்பு என்னத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வளத்தை கொடுக்குது அது செழிப்பை கொடுக்குது இங்கிலீஷில் ஃப்ளரிஷ் அண்ட் நரிஷ் அது ரைமிங்காக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ளரிஷ் அண்ட் நரிஷ் அப்படிங்கிற நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு எப்படின்னாக்கா ஃப்ளரிஷ்மெண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் வருது வளத்தை கொடுக்குறாரு செழிப்பை கொடுக்குறாரு நம்ம இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த நீதிமான் பனையை போல் செழிப்பான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இதில் சங்கீதம் ஒம்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு பன்னெண்டில் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதிரவை போல வளருவான் கருத்துடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமான் பனையை போல் செழிப்பான் லீபனில் கேதிருவை போல வளருவான் அப்போ நீதிமான் எப்படி இருப்பான்னா பணையை போல் ஓங்கி வளரும் பணமாக இருந்து சாதாரணமாக வந்து புயல் அடித்தா கூட சாயாது இப்போ கூட இந்த புயலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென்னைமரம் நிறைய விழுந்து போச்சு ஆனால் பணமரம் விழுகலை அதனால தான் பணமரத்தையே வெட்டி மிந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறுக்கை போட்டு அதுக்கு மேலே தேவை போட்டுருவோம் எங்கள் ஊர்லலாம் போட்டிருப்பாங்க பணம் வந்து வெட்டி அதை இது மாதிரி அறுத்து அதை வந்து போட்டு அதுக்கு மேலே பரணை போட்டுலாம் வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த மாதிரி பணமரம் மாதிரி எவ்வளோ புயல் காத்து அடித்தாலும் விழாத அளவுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாராம் பணையை போல் செழிப்பானான் அவன் செழித்து அப்புறம் இதோட நிறுத்தி பரவாயில்ல அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து தேவனுடைய வீட்டில் நடப்பட்ட 
ஒரு மரத்தை போல இருப்பானா நான் படிப்பேன் அடுத்த அந்த ரெண்டு வசனமும் படிப்போம் இந்த பதிமூணும் பதினஞ்சும் படிங்க கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள் அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து புஷ்டியும் பசுமையுமாக இருப்பார்கள் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா முதிர் வயதிலும் கனி தரக்கூடிய இருப்பாங்க அவங்க என்ன இருக்குன்னா தேவனுடைய வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு உண்டான பவரை கொடுக்குறாரு இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த பணமரம் மாதிரி இருக்க வைக்கிறாரு அவங்க வீட்லேயே மனப்பட்ட செடியை போல நம்ம இருக்கிறாரு எப்போ நாம் இயேசுவோடு பற்றி கொண்டு இயேசுவோடு நாம் பற்றி கொண்டு அவருடைய உடம்பாக அவர் அவருடைய சபையின் ஒரு அங்கமாக நாம் இருக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு இந்த செழிப்பை கொடுக்குறார் இந்த அந்த தேவனுடைய வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளை அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நம்மளை மாற்றுகிறார் இப்போது இந்த இடத்துல என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த செழிப்பு செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் இதில் என்ன ஒரு இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானதாக இருக்குது எப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இயேசுவை வந்து நம்ம வந்து வெறுமே ஒரு போஷிக்கிறவராக மட்டும் நம்ம பார்த்து அவரை போஷிக்கிறவர் அவர் போஷிப்பார் அவர் கொடுப்பார் 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 அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது அவரோட வார்த்தை தேவனோட வார்த்தை ரொம்ப 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 முக்கியமானதாக இருக்கிறது நம்ம நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தையில் நம்ம வந்து ரொம்ப 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 அதில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தையை நம்ம ஜெபித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை நம்ம மறுபடியும் 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 நம்மளை வந்து நம்ம நமக்குள்ளே அந்த வார்த்தை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பவுல் திமோதை எழுதும் போது ஒன்று திமோதி நாலு ஆறு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தை எல்லாம் அது நற்போதகாலத்திலையும் தேரினாக இருக்கிற அப்படிங்கிறார் தேரினாக இருக்கிறதுனால கிறிஸ்துவுக்குள் நல்ல ஊழியக்காரனாக இருக்க வருது எப்படின்னா நீ வந்து விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நற்போதனையாலும் நரிஷ் செய்து இங்கே வந்து தேரினாகிறது நான் வசந்த படிக்கிறேன் ஒன்றுத்தி மோதி நாலு ஆறு இவைகளை நீ சகோதரருக்கு போதித்து வந்தால் விசுவாசத்திற்குரிய வார்த்தைகளிலும் நீ அனுசரித்த நற்போதகத்திலும் தேரினவனாகி ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நல் ஊழியக்காரராக இருப்பாய் இந்த தேரினவனாகி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் நரிஷ் நீ எதால நீ நிறைய செய்யப்பட்டிருக்க நீ எதால போஷிக்கப்பட்டு இருக்கிற அப்படின்னாக்கா விஸ்வாசத்திற்குற வார்த்தையும் நல்ல போதனையிலும் நீ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிற நீ வந்து நரிஷ் ஆயிருக்க நீ தேறி இருக்கிற அதனால கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நீ ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனாக இருக்கிற அப்போ ஒரு இயேசுவோட விசுவாசத்தில் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது நம்ம வேதாமத்தில் சொல்ல வார்த்தையிலும் நாம் சேர்ந்திருக்கணும் நம்ம வார்த்தையிலையும் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ஊட்டமும் கிடைக்கிறது யோவான் பதினைந்து ஏழு நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் இது ரெண்டும் பிரிக்க முடியாது பாருங்க அது எப்போ உங்களுடைய நீங்கள் அவர்கிட்ட அவருக்கணும் அவரோடு ஒட்டி உறவாடி அவரை பின்பற்றி ஒத்து போய் உறுதியாக அவரோடு நிலைத்து இருக்கும் பொழுது நிலைத்து இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அந்த வார்த்தை நம்மளும் இருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தை உங்களும் நிலையத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நடக்கும் நீங்கள் கேட்ட எல்லா விஷயமும் நடக்கும் அந்த ஊட்டம் அந்த இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்குற அந்த ஊட்டத்தை நாம் எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் அந்த ஊட்டத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுலேருந்து நம்ம ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஜீவனம் இருக்கும் போதுதான் நம்ம எல்லாவற்றிலும் வளமும் செழிப்புமாக இருக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இடத்துல இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய நம்ம ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கிறோம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அதை எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு புது தெம்பு வரும் புதுசாக உள்ள தைரியம் அந்த உடம்பில் ஒரு ஒரு தெம்பு இருக்கும் நம்ம எனர்ஜி நிறையா இருக்கும் ஊட்டம் நிறையா நம்ம இதோ நம்ம புது புது சக்தியே கிடைத்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரியான சக்தி தான் நம்ம தேவனை நம்பும் பொழுது அவர் வார்த்தையில் நிலைத்து இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்குது இப்போ இந்த கடைசி ஒரு வருஷம் யோவன் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து படிங்க நம்ம ஏசு அவர்களை நோக்கி ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலும் பசி அடையான் என்னிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் ஒரு காலும் தாகமடையான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஜீவ அப்பம் ஜீவ அப்பம் நான் தான் சாப்பாடு நான் தான் 
நான் சா சாப்பாடு என்ற வருகிறேன் ஒருத்தனும் பசியில் இருக்க மாட்டான் என்ன இடத்துல தான் ஜீவனுள்ள விசுவாசம் இருக்க ஒரு காலம் தாகம் அடைய மாட்டான் அவங்க தாகத்தை தணிக்கக்கூடிய சக்தி இங்கே தேவனுக்கு இருக்குது தேவனுக்கு இருக்கிறது அந்த தாகத்தை தணிக்கக்கூடியது எப்படி பசியோடு இருந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் இருக்கிற போது பட்டினி பசியில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு ஒருவேளை சோறு கொடுக்கும்போது அவனுக்கு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தைரியம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவண்டு போய் இந்த வாழ்க்கையில் முடிவு எல்லாமே முடிந்து போனது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு இந்த தேவ வார்த்தை வரும்போது அந்த தேவன் ஜீவ அப்பன் அப்பமாக இருக்கிறார் அவன் வாழ்க்கையில் எல்லாமே துவண்டு போச்சு அவன் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கருகி போச்சு இனிமேல் அவனுக்கு ஹோப்பே இல்லை கடன் பிரச்சனை தொழில் பிரச்சனை வேலை இல்லாமல் போயிடுச்சு உங்களை இந்த சொல்ல இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் நிறைய கலவரங்களை உண்டு பண்ண பார்க்குறாங்க யுத்தங்களை உண்டு பண்ண பார்க்குறாங்க நாட்டுக்கு நாடு யுத்தங்கள் வர பார்க்குது அது பட்டினியும் பசியும் உண்டாக்க பார்க்குறாங்க இந்த விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா உலக பிரகாரம் சாத்தானே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும்ன்ற பேராசையில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே நிறைய பட்டினியமும் நிறைய பஞ்சத்தையும் உருவாக்குறாங்க அது நிறைய யுத்தங்களையும் உருவாக்குறாங்க ஏன்னா யுத்தங்கள் நிறைய ஆக ஆக அவங்களால இந்த இந்த பட்டாசுன்னு சொல்லக்கூடிய இதுன்னு சொல்ல அந்த ஆயுதங்கள் இந்த பாம் குண்டு அணுகுண்டு இதையெல்லாம் அவங்க வந்து நிறைய வியாபாரம் பண்ண முடியும் பாருங்க அதனால நிறைய கவர்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயுதங்களை விற்பனை பண்ணுறதுக்காகவே டெரரிஸ்டை வளர்த்து விடுறதா கூட சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி எதுக்காக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ மோசமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் கூட இந்த மாதிரியாக அவர் அந்த இடத்துலையும் இவர் போஷிக்கிறவராக இருக்கிறார் அந்த பட்டினியும் பசியிலும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு ஒருவேளை சோறு கொடுத்தோம்னா அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு தைரியம் எந்த அளவுக்கு அவன் ஊட்டம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி தாகத்தோடு இருக்கிறவன் அவர் தண்ணீர் தராரு அவர் பசியோடு இருக்கிறவனுக்கு அவர் உணவை தர்றாரு அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டவனுக்கு ஒரு காலம் பசியே வராது அந்த தாகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு காலம் திருப்பி தாகமே எடுக்காது அந்த மாதிரி தாகத்தை கொடுத்து நமக்கு போஷித்து நம்மளை செழிப்பாக மாற்றி இந்த செழிப்பை பாருங்கள் யார் எடுத்துக்க முடியாது நம்ம கிட்டே இருந்து இந்த செழிப்பை யார் நம்ம பின்பா எடுத்து போக முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து நிறைய வார்த்தைகளை கேட்டு 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 அந்த வார்த்தைகள் நமக்குள் போகும் அப்போ தான் நாம் அவரிலும் அந்த வார்த்தை நம்மளிலும் இரண்டு பேரும் பின்னி பிணைந்து இருக்கிறோம் நம்ம நான் நான் ப்ரேயர் பண்ணுறேங்க நான் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் பார்க்குறேன் அப்படின்றது இந்த நாற்பது நாள்னு கிடையாது நாற்பது நாள் இன்னும் சொல்ல போனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படாமல் பயன்படாமல் இருக்குது யாருக்கு உபயோகமாக இருக்குது இல்லையோ இல்ல என்ன இருக்கோ இல்லையோ நாங்க வந்து என்ன சொல்றது எப்படி சொல்றது இந்த வார்த்தை நல்லா இருக்கும் என்ன சொல்ல நான் அதிகமாக இந்த வார்த்தையை வந்து டெய்லி எடுத்து இதே இரவும் பகலும் தியானிக்கிறேன் கூட சொல்லலாம் மிச்ச நாள் இருக்கிறத விட இரவும் பகலும் தியானிக்க முடியுது இது இதோட பெரிய சக்ஸஸாக கூட சொல்லலாம் இந்த இதை தியானிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வாழ்க்கையில் ஜீவன் வருது இன்னும் ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு சத்தியம் ஒன்று தெரியுங்க என்னென்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம தள்ளி இருக்கிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறோம் இன்னும் அதிகமாக தெரியுது கருத்தட்ட பக்கத்தில் வரும் இன்னும் அதிகமாக தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வரும் இன்னும் அதிகமாக போகும்போது இன்னும் பக்கத்தில் வரும் பக்கத்தில் 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 போகும்போது அப்பாவை கூட பக்கத்திலே போகும்போது அவர் முதுகில் ஏறி விளையாடலாம் நம்ம பச்சை குதிரை தாண்டி விளையாடலாம் அவரோட கபடி விளையாடலாம் அவரோட நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம நண்பர்களோடு பேசும்போது ஏ வாடா நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அங்கே போகலாம் வா அங்கே போகலாம் உனக்கு இது தெரியுமா அந்த கதை இங்கே இருந்துச்சு இந்த கதை இங்கே இருந்துச்சு ஏ உனக்கு சாப்பிட இல்லையா அந்த இருக்கு பாரு ஏன் நிறைய இருக்கு பாரு சாப்பிட்டுக்கோ நம்ம அப்போ நம்மளுடைய காரியங்கள்லாம் அவரோட காரியம் ஆயிடுது அவரோட காரியம்லாம் நம்மளோட நம்ம கொடுக்கறது வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அவர் கொடுக்க நிறையா இருக்கு அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக கொடுத்துருக்கிறாரு அவர் ரத்தம் நம்மளை சுத்திகரித்திருக்கிறது அந்த மாதிரியான போஷிப்பு நம்ம தருகிற எல் ஷடாய் இருக்கிறார் அந்த எல் ஷடாய் நமக்கு எல்லாத்தையும் போஷித்து நம்மளை வளமாக்குகிறார் நம்மளை செழிப்பாக்குகிறார் இனி உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் தோல்வி கிடையாது பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பயம் கிடையாது பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விதமாக கவலை கிடையாது எல்லா இடத்தையும் கர்த்தர் போஷிக்கிறார் இந்த நிமிடத்திலே கர்த்தர் போஷிக்கும் கர்த்தர் அந்த எல் ஷடாயாகிய கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை தொடுறாரு அந்த வாழ்க்கையை தொடும் பொழுது நீங்கள் நடக்காதுன்னு நினைத்த காரியங்கள் நடக்குது அந்த கடன் பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயம் எல்லாம் அவர் போஷிக்கிறார் அதிசயவதமாக சந்திக்கிறார் அந்த அதிசயவதமாக உங்கள் ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை சந்திக்க போகிறாரு அதிசயவதமாக உங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் சந்திக்க போகிறாரு அதிசயவதம் இது எல்லாத்தையும் அவரோட வார்த்தையில் நீங்கள் மூழ்கி இருக்கும்போது உங்கள் அவர் அவரில் உங்களும் நீங்கள் அவரிலும் 
கேட்கும்போது அந்த வார்த்தைகளாம் நிறைவேறி அந்த எல்லா விதமான ஆவியின் கனிகள் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் பழிக்க போகிறது இந்த வாழ்க்கை அவர் போஷித்து உங்களை செழிப்பாக்கி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நிமிடமே அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் மிகப்பெரிய காரியங்களை காணப்போகிறது சிறப்பாக இந்த காலங்கள்லாம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகம் அதிகமாக நீங்கள் அதிசயத்தை காணப்போகிறீங்க நீங்கள் மிக பிரமாண்டமான காரியங்களை பார்ப்பீங்க இந்த விஷயம்லாம் நடக்குமா நீங்கள் நினைத்த காரியங்களும் நடக்க போகிறது இயேசுவை நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமேன்